A gdzie jest ciało mojego ojca? Tatusia. Musisz wiedzieć. To wirus go zabił. Potrzebujesz maski. Idzie druga fala pandemii, trzeba spełniać maszynę. Nie wierzę w miłość. Ksaw. Maryjka. My się znamy. Ksa. Kochanie. Przepraszam, że nie mogłam przyjechać wcześniej. Rąbałam nasz serial. Gdy terapii masz za sobą Latanie godziny Mimo jogi fitness skłosza Prześladuje cię poczucie winy Klątwy nad swym życiem Nie wytrzymasz dłużej Porzuć lewy brzeg i ruszaj do Słuchaj, jest mi bardzo przykro z powodu śmierci twojego ojca. Jak ty się czujesz? Słuchajcie, oglądałem yy, na kasecie wideo nagranie z pierwszej komunii świętej. Znalazłem bardzo dziwne nagranie. Przekaz od mojego ojca. Pokażę. Synu, zanim zaraza zabierze mnie w podziemne krainy, o których nie śniło się inżynierom, Metra musisz wiedzieć, że nie byłem zwykłym strażnikiem podwórka, pijaczkiem i szefem wspólnoty o starej kamienicy. Strzegłem tego, czym ta kamienica jest, a raczej co kryje. Dzień dobry. Mariusz Wilczak, dla znajomych Mario. Teraz jest urbek Wiktoryna Stalińska, dla przyjaciół Wikka. Agencja Nieruchomości All You Need It's Loft. Mario, tak się cieszę, że poznaję Ciebie osobiście. Jestem wielką fanką Twoich deweloperskich osiągnięć. Dziękuję. Proszę. Twój projekt Lunar, który łączy tradycję z nowoczesnością, mm. robi ogromne wrażenie. Staram się. Staram się cyfryzować miasto, staram się modernizować, cywilizować te dzielnice, które chylą się ku upadkowi, tak jak Praga. Oczywiście robię to z pełnym poszanowaniem dla lokalnych tradycji, dla tańców, śpiewów, rytuałów. Wkrótce ciemne siły będą chciały ją przejąć, a wtedy musi stawić im czoła, ocalić twoje dziedzictwo, które jest zawarte w filmach ukrytych w ostatniej wypożyczalni wideo. Nie jesteś pierwszym filmowcem w rodzinie. Twoi przodkowie założyli w latach dwudziestych zapomnianą praską wytwórnię horroru. To tu w słynnej Brama Cafe spotykali się filmowcy tworzący polską szkołę horroru która nie tylko straszyła, ale także pokazywała ówczesne problemy społeczne. Jest mi trochę przykro, że wizerunek deweloperów jest tak demonizowany. Wiesz, nie ma u nas seriali, nie ma u nas filmów. Dlatego, żeby oswoić autochtonów, postanowiłem stworzyć nie tylko szczegółowy plan rewitalizacji wszystkich starych polskich fabryk. Wódki, perfum, mydła, termosów. Ale zamierzam zrekonstruować Luna Park w 
Marko Kraski. Mario, Ty potrzebujesz przestrzeni na stworzenie centrum innowacyjności, gdzieś, gdzie będą powstawać startupy, huby, open spaces. Wika? Czy Ty mi czytasz myślę? <grym> ja mam dla Ciebie idealną propozycję. Kamienica przy Bezecnej 9. Pobyt nadciągający dla razy musisz przywrócić wspólnotę międzyludzką, wykrztuszając pracą wytwórnię horroru. Tylko przez wspólne przeżywanie lęku przed śmiercią możemy przetrwać tylko razem, możemy pokonać strach wyznawców apokalipsy czcieli wirusa. Bezecna 9. Znam ten adres. Hmm? Bezecna to jest jedna z najbardziej szemranych ulic w całym mieście. Tylko ja teraz nie bardzo mam czas i pieniądze na taką inwestycję, a nawet jeśli to... Gdzie znajdziemy spadkobierców i co my zrobimy z lokatorem? Ksan? Kochanie? Cawery? Jesteś zmęczona, chodź. Pójdziemy do domu. Na dobrze, kochanie. Nie, Bianka, kochanie, ja czuję, że tu muszę zostać, wiesz. Czuję, że... że musimy wskrzesić praską wytwórni horror. Ksawery, musimy nakarmić koty. Jutro mamy plan serialu, ja wszystkim bardzo dziękuję. Chodź, wracamy. Chodź. Bianka? Nie. Bianka. Ksa. Bianka. Sama mam wracać przecież. No to zamów taksówkę, no przecież i tak tylko taksówkami jeździsz. Bianka, no. Ksawery, ale... Ja bym chciała z tobą. Mario, ja nie tylko znalazłam spadkobiercę. Ja załatwiam ich podpisy, które czynią nas, Mario, jej właścicielami. Nic mi w życiu nie wychodzi. Związki mi się rozpadają, nie mogę znaleźć pracy. Wszędzie, gdzie się pojawiam, przynoszę pecha. Może wisi nade mną jakaś klątwa, wróżko. Jak żyć? Mój serial się nie zaczyna. Maciek, słyszę Cię. Maciek, jesteśmy ze sobą już miesiąc, tak? A Ty ciągle płaczesz, jak myjemy zęby. Masz taką piękną łazienkę. A ja jestem zwyczajnym tancerzem egzotycznym. Bezrobotnym z powodu koronawirusa. Nie zasługuję na Ciebie. Maciek, nie mów tak. Jesteś pełnowartościowym mężczyzną. I w końcu znajdziesz pracę. Mam pomysł na biznes. Chcę pomagać ludziom. Wpadać na drugie swoje połówki. Niby przypadkiem. Tak jak my wpadliśmy na siebie. Masz na myśli agencję eventowo-matrymonialną? Nazwiemy ją Zakochana Warszawa. Maciek. Nie, nie. Nie po to przyjechałam aż z centrum na Pragę, żeby oglądać seriale. Dobry serial pozwala zregenerować energię duchową. Ale są również złe seriale, które uwalniają demony, ściągają na manowce. Wysysają energię. Którym serialem jest twoje życie? Nie, nie! Moje życie nie jest żadnym serialem, nie jest formatem. Moje życie jest wolne, swobodne, nieokiełznane, dzikie. Tu masz problem. Takie jak ty dziewczyny potrzebują formatu, ram. Ale co z moją wewnętrzną dzikością? Zostaw ją, uporządkuj. Bądź spokojna. 
bądź sobą. Dlatego ludzie przychodzą do wróżki. Dlatego szukają prawdy. A moje karty im odpowiadają. Ja chcę znać prawdę. Rozłóż karty. Wika, ta kamienica jest wspaniała, jest cudowna, naprawdę. Przełom XIX i XX wieku. Oryginalna cegła, niepowtarzalny aromat i klimat. Nie, to będzie idealne miejsce nie tylko jako centrum innowacji, ale też jako mózg mojej korporacji Urbex Development. Wyobraź to sobie? Mario, mhm. czy ty chcesz powiedzieć, że ja mam rozpocząć oczyszczenie? Chcę, żeby została taka, jak jest autor Ama. Ale ja miałam na myśli oczyszczenie z mieszkańców. To żart. Co to za bohomazy? Warszawski tarot. Oryginalna robota mojej babki. Którą sztuki kartomancji nauczyła jej babka. Która babka była ostatnią wieźmą w Polsce spaloną na stosie. To wieźmy istniały naprawdę? Istnieją w każdej z nas, jeśli pozwolimy im się przebudzić. Czuję, że się coś we mnie budzi. Po raz pierwszy widzę ten rozkład. Łowca syren szuka miłości. Niedźwiedzica i pałac sugerują walkę o władzę. A ta brama była się opętana. Miałaś egzorcyzmy. Nie! Prawie wyszłam za mąż, ale on uciekł z ołtarza. Masz mocną energię. Przyjdź jutro. Ale nie opuszczaj kamienicy. A on mi mówi, Maryjka, nie wezmę z tobą ślubu. Muszę zbawić ludzkość. Hubert, zwariowałeś? A on mi uciekł sprzed ołtarza. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje z facetami. Pandemia źle działa na testosteron. Skoszarowana w mieszkaniach męskość buzuje, toksycznieje, szuka wroga. No, to często wykorzystuje armia w Bieszczadach. Słuchajcie, naprawdę, jest rano. Pora spać. Przegadaliśmy całą noc. Nie no, chwila, chwila, czekajcie. Ja tutaj próbuję zrozumieć, co się dzisiaj dzieje ze światem, co się dzisiaj dzieje z facetami. Eee. Ratunku? Co za dzikus? Nie, ale całkiem poważnie. Po pierwsze, chcę zobaczyć e, lokalców. Chcę wiedzieć, kim są, jak żyją. E, po drugie, bardzo interesuje mnie lokalny folklor, e, załuki. Chcę to wszystko zobaczyć. Wiesz, zanim byłem deweloperem, byłem urbexem. E, penetrowałem opuszczone przedszkola, grobowce, bunkry, stare radzieckie silosy. Bardzo lubię wchodzić pod podszewkę miasta. Ostatni rdzenny prażanin, potomek prawarszawiaków. Prawarszawia, prawarszawia. Kiedy dziki zginie, razem z nim przeważnie cała wiedza i kultura o prawdawnych warszawskich mitach i zaklęciach. Zawarty oczywiście w jego tatuażach. Które sama robiłam. Bez mitów, zaklęć i legend to miasto zginie. Stoczy się i rozpadnie. Zwłaszcza teraz, w czasie zarazy. Wszystko może być naśnikiem kultury, nawet tatuaż. Dziki robi nam rozczewkę poranną. Na lewym brzegu nie ma takich mężczyzn. Ja nigdy nie byłem na lewym brzegu. Zabiorę cię. Kiedy przyjechałem do Warszawy, tak jak ty, błąkałem się bez celu. Dlatego piłem, ćpałem, poluwałem. 
mego razu, tropiąc dzika nad Wisłą. W chaszczach znalazłem jagę. Zbierała zioła, do piersi miała przytulone dziecko. To był właśnie dziki! Nazwaliśmy go praski Tarzan! Rodzice przyjechali przed transformacją ustrojową do Warszawy. Ale gdy ich stragan splajtował, porzucili mnie na dzikim brzegu Wisły. Jaga go ucywilizowała. Nauczyła go czytać, pisać. Pomogła mu załatwić pracę w praskim zoo, gdzie opiekuje się niedźwiedzicami. Zna ich język. Uwielbiam wybieg niedźwiedzi. Niedźwiedzic. Sabina i Mała są dla mnie jak siostry, które zawiodłem. Ej, nie bierz do siebie, to nie twoja wina. Sabina do dzisiaj drży na wspomnienie o nim. Jak go dorwę, to go zabiję. No, a ja powiem wam, że tęsknię za Bieszczadami. Za spacerami po Połoninach, za jeziorem Solińskim. No i za zapachem niedźwiedzia w zmierzchu. Wiecie, że czasami jak się napije, to naprawdę czuję jego zapach? Skąd masz te zadrapania? To zapach niedźwiedzia. Tu nic ciekawego nie znajdziesz. Paru artystów, kilka warsztatów, generalnie ginące zawody. Bezużyteczne dla zdrowego, kapitalistycznego miasta. Ty, Wika, ale co ty mówisz? Ja bym chciał je zobaczyć, wiesz, zanim znikną z powierzchni. No, ale już błagam ci, taka miejsca może być siedliskiem zarazy. Nie przejmuj się, mam udział w firmie, co produkuje szczepionkę. Sztuki walki, nie? Czytałem o nich w przewodniku, nie wiedziałem, że jeszcze istniał. Wiktor Nastolińska, Agencja Nieruchomości. O, ile nie to Border. Mariusz? Mariusz Wilczak? Mariusz. Szukamy właściciela tej wspólnoty. <grym> Kazimierza Murawskiego. Kazik zmarł niedawno. Wirus. Aha. Czy jesteście bez lidera, tak? Bez wodza, bez szefa wspólnoty, tak? Życie w rozsypce, w lęku, dlatego zaczynacie się między sobą pić, patrzeć o przestrzeń, zagryzać. Ja jestem nową szefową wspólnoty. Jadwiga Ząbkowska. Dla przyjaciół Jaga. A państwo to kto? E, ta, najmocniej, przepraszam. Mariusz Wilczak, e, deweloper, e, Urbex Development. Wiktor Nastalińska, Agencja Nieruchomości Olin Wyclaft. Przyszliśmy tutaj z Wiką, ponieważ od dzisiaj ta kamienica należy do nas. Zamiast tańczyć, żyć i kochać seriale o... Oh. 